Pata taarifa kemkem kwa kujiunga na siri za Bongo. Subscribe lakini pia weka notification on ili uweze kupata taarifa pale video zinapowekwa. Tumechoka. Ndivyo walivyosikika kundi kubwa la wanawake ambao wameandamana kupinga tukio lililowatikisa la ubakaji wa mabinti wa miaka 16 anaidaiwa kubakwa na mjomba wake. Wanawake hao walifunga mtaa wa Bowani Maramba Mawili, Mbezi jijini Dar es Salaam. Mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya kushindwa kuvumilia tukio la mtoto huyo kudaiwa kubakwa na mume wa shangazi yake, yani mjomba wake, aliyetajwa kwa jina moja la kipengele. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo kipengele alidaiwa kumfanyia binti huyo ukatili huo wa kingono na kumharibu vibaya sehemu zake nyeti kiasi cha kushindwa kutembea kutokana na maumivu makali. Ah, hiji ni kisa cha kweli na kinaweza kikakuwa cha mdomo wazi. Akisimulia ah, mkasa huo wa kusikitisha huku akiwa na maumivu makali sehemu za siri binti huyo jina linahifadhiwa kwa sababu za kimaadili. Asema alisema siku ya tukio hilo alikwenda kumsalimia shangazi yake ndipo akakutana na, na dhahama hiyo. Alisema alipofika nyumbani kwa shangazi yake kipengele alimuita na kumuingiza chumbani kisha kumfanyia ukatili huo. Nilikwenda kumsalimia shangazi yangu kwa sababu ninaishi na baba na mama wa Kambo. Wote wanaishi bawani maramba mawili. Nilipofika nilimkuta mume wa shangazi ambaye huwa ninamuita babu kwa sababu mli wake ni mkubwa. Inakadiriwa kuwa na umri wa miaka stini na kuendelea. Nilipomuuliza shangazi yupo wapi? Babu aliniambia alikuwa amekwenda Kinyenze. Huko huko maramba mawili. Baada ya hapo mjomba aliniita. Nikajua anataka kunitu, eh, kunituma. Lakini nilishangaa kumuona ananishika mkono na kuna kuniingiza chumbani kwake kwa nguvu. Baada ya kuniingiza chumbani alianza kunivua nguo kinguvu kisha alinilaza kitandani wakati bado na ninashangaa nini kinatokea mjomba alichukua mtandio wa shangazi na kunisokomeza mdomoni ili nisipige kelele baada ya kunishinda nguvu na kunikaba kwa kun, uh, kunijaza nguo mdomoni alinibaka mara ya kwanza akarudia mara ya pili na ya tatu bila kujali maumivu nilokuwa nayapata na baada ya hapo alinivarisha nguo ya ndani na kunitoa nguo mdomoni kisha aliniacha akaniambia nisimwambie mtu Nisimwambie mtu yeyote kitendo alichonifanyia Maumivu yalipozidi niliporudi nyumbani sikumwambia mtu kutokana na uoga lakini nilipoona maumivu yanazidi nilimwambia mama lakini hakuchukua hatua yoyote hivyo ilibidi nimwambie mwalimu wangu baada ya kunisikiliza mwalimu alikwenda kueleza viongozi wa serikali ya mtaa kweli viongozi wa serikali ya mtaa walimuita mjomba lakini hakwenda alisema binti huyo huku akiangua kilio baba mkubwa azungumza akizungumzia tukio hilo baba mkubwa wa binti huyo aliyejitamburisha kwa jina moja la Omari alisema alipigiwa simu na majirani akiwa safarini Dodoma ambapo alimweleza kuwa mtoto wa mdogo wake alikuwa amebakwa na kipengere. Nilichokifanya nilimpigia simu mdogo wangu na kumuuliza kuhusu taarifa za binti yake kubakwa, lakini aliniambia anaumwa na alikuwa anasubiri barua kutoka serikali ya mtaa kuhusu tukio hilo. Baada ya pale niliagana uh, nili na mdogo wangu kwa ku, kwa makubaliano kuwa atanijuza kita kachojiri. Nilipoona mdogo wangu yupo kimya ilibidi nirudi da. Nikakutana na mdogo wangu kisha nilimuuliza analichukuliaje swala hilo. Niliona kama mdogo wangu ananizungusha kiasi cha kupandwa na hasira. Niliamua kumtafuta dada yangu ambaye mumewe ndiye anatuhumiwa. Nikagombana naye kwa sababu niliona alishindwa hata kumpeleka mtoto hospitali. Kumbe wakati huo yule binti alikuwa amewapa taarifa hizi marafiki zake ambao nao waliwaeleza wali mama zao ambao waliamua kuandamana kupinga kupinga tukio hilo la unyanyasaji wa kingono kwa mtoto wale wanawake walikuwa wanashinikiza wana, wana, wana serikali ya mtaa impeleke kipengele polisi alisema baba mkubwa 
mmoja wa majirani aliyezungumza na uwazi juu ya tukio Suzani Steven alisema alipata taarifa ya kutokea kwa tukio hilo kutoka kwa marafiki wa binti huyo ilibidi niongeze ilibidi niongee na wanawake wenzangu juu ya suala hili na kiukweli kila mmoja alionesha kuchukizwa na tukio hili Tuliamua kuandamana ile kuli, eh, kulishinikiza jeshi la polisi da chini ya kamanda Lazalo mambo sasa kamanda uh, wakanda maalum ya Dar es Salaam kuchukua hatua stahili uh, kwa mtuhumiwa ili kukomesha vitendo hivyo alisema huyo mama kipengere aanza kusakwa uh, na polisi kwa upande wake viongozi wa serikali ya mtaa walithibitisha kupokea malalamiko na kuwepo kwa maandamano ya wanawake hao huku mtuhumiwa akiendelea kusakwa baada ya taarifa zake eh, kuripotiwa polisi Tarifa hizi zipo polisi na mtuhumiwa anatafutwa ili aweze kuhojiwa na polisi. Yeyote atakayemuona popote atujulishe ili akamatwe, alisema kiongozi mmoja wa serikali ya mtaa ambaye hakutaka jina lake kuandikwa gazetini, a gazetini kwa kuwa sio msemaji. Awaandishi ni Neema Adriano na Athmani Hamisi, a, wote wanapatikana Global Publisher. Asante kwa kwa kutazama pia usisite kusubscribe kupitia channel hii kwa sababu utajifunza mengi na utaerimika. Asante ni kwa kusema bye bye.